Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinci Okulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Şubat ayında sizlerle beraberiz. Evet, 30 Ocak Kova Burcu'nda yeni ay. 15 Şubat Aslan Burcu'nda Dolunay. Para. Para. Para. Para. para. <gülüyor> Maddi konuların çok ön planda olduğu bir, bir döneme evet, giriyorsunuz. Evet. Bu yengeç ve kardeşi Oğlak Burcu içinde geçerli. Evet, evet. Ee, neler var? Ekstra evet. para gelişleri var. Ev satımı var. Uranüs'ten hı -hı, ani hı -hı, destek, hı -hı, ev alım, hı -hı, ev satım, hı -hı. mülk alım ve mülk hı -hı. satımlarla ilgili ekstra gelebilecek gelirleri menirleri gösteriyor. Başkalarından gelecek paralar, evet. banka kredileri ne evet. dersin? Kova yeni ayı 30 Ocak'ta doğacak ve Şubat ayını etkiliyor. Sevgili yengeçler 8. evimizde doğacak. Ortaklı gelirleri etkiliyor. İşinizle ilgili bir yatırım bulma imkanı olabilir, ortak e, gelirlerle ilgili gelişmeler, yine ev ya da mülkle alakalı e, ya da ailenin desteğiyle e, olabilecek bazı gelirler, destekler olabileceği gibi yine kredi almak için evet. e, bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra e, miras, nafaka, sigorta, prim, vergi ile ilgili konular. Vergiler biraz evet. da önemli. Şimdi evet. burada Uranüs olumlu etkilere hmm. sebebiyet veriyor ama yanlış bir hatalı hmm. bir davranış hmm. varsa Uranüs'e de Plüton karesi var. Jüpiter Plüton karşıtlığı da yine yeni Tabii. ay döngüsünde etkili. Yani o da güç biraz güç dengesine dikkat etmek güç gerekiyor. Güç dengesine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burada alabileceğiniz Hı -hı. şeylerin hepsi kanuni yükümlülüklerle evet. alakalı. Evet. Yani buradaki miras da kanuni bir Hı -hı. yükümlülüktür. Hı -hı. Hı -hı. Buradaki vergiyle ilgili konularda sigortada, primlerde Hı -hı. hep kanuni yükümlülükler. Yani kendi ürettiğimiz değil evet. ama bizim başkalarından aldığımız evet. kavramlardır bu 8. Hı -hı. ev. Burada Jüpiter karşı Plüton'un olmasa aslında hak edişimizin olduğunu ama alırken de biraz zorlanabileceğimizi gösteriyor. Burada kanuni olarak daha temkinli olmak gerekir. Evet. Paranın çok ön planda olduğu bu yeni ay dönemlerinde hı hı. bunlar bir de şeyler de olabiliyor, ameliyatlar da olabiliyor biliyor ameliyatlar, musun? Ameliyatlar tipi 8. ev konusu bazı ameliyatlar e, tedavi amaçlı olabilir. Hı hı. Oğlak'daki Plüton tabii ki dişle ilgili problemler biraz daha... Diş, e, diz, bel, ciltle ilgili evet. sorunlar bunlara daha fazla süre ön plana çıkartabiliyor. Hı -hı. Bu tip konularında çok fazla süre gündemde olduğunu gösterebilen bir yapı var. Bir de 6 Şubat'tan itibaren Merkür Retro harekete evet. geçmiş. Merkür Retrosu başlıyor. E, yengeç burçlarının e, özellikle e, duygusal hayatlarını etkileyebilecek alanda e, olan bir e, retro hareket bu. Biraz duygular karışabilir sanki. E, İki kişi arasında kalabilir, evet, duygular evet. karışabilir ama çok önemli bir retro değil. Karar 11 Şubat civarında verecektir. Güneş, kare, satürn onun daha ayağını sağlam yere bastıracaktır ama beklenmedik harcama da çıkartabilir. 15 Şubat Aslan Burcu'nda Dorunay var. Bu sefer ürettiği değerlerle ilgili kazançları evet. artıyor. Ne dersin? Evet. Mars e, çünkü terazide. Mars terazide daha önceden yapılmış bazı işlerde sonuçlanmalar, beklenen paranın gelmesi, bir prim gelmesi örneğin belki bir süredir bekliyorlardı, gelmiyordu. Bu dolunayla beraber Az da olsa gelirlerde artış. Evet. Gelirlerde artış anlamına göre bir primin gelmesi, maddi ve ekonomik güvence arayışının biraz daha tatmin edilmesi Mars'ın terazi burcundaki etkisi çünkü Mars'ı da düşünürsen güçlü bir şekilde dördüncü ev desteğinde göstermiş hı hı, burada. Hı hı. Ev satışı olabiliyor, işte aileden gelebilecek bir maddi destek de olabiliyor burada. Evet. Ama belki kendisine ait aileden mirasa kalmış bir yerin satışı da olabiliyor. Mesela evet, evet. böyle ilginç bir pozisyon var bu 15 yerinden hı -hı. itibaren. Hı -hı. Bu da iyi aslında. Ben yani bunları olumlu yorumluyorum. Aslında bunları çocuklarla alakalı da bir masraf gündeme getirebiliyor. Çünkü evet. satırının da kare açıda olması ve evet. aslanın da yine çocuklarla alakalı konuları da Çocuk varsa çocuklar. Veya çocuk sahibi olmak için bazen. bir masraf olabilir. Yani bir aşılama hmm. olabilir. Hmm. Bir tüp bebek tedavisi hmm. olabilir. Çocuğun okuluyla ilgili hmm. ekstra bir masraf veya bir seyahatle ilgili çocukla ilgili evet. ekstra bir masrafa sebebiyet verebiliyor. Bazen de eşi alı, eşe veya sevgiliye alınan Pahalı bir hediye. hediye. Evet. Yani ekonominizi sarsabilecek. Sevgililer gününde olduğunu düşünürsek evet. sevgili gençler bu, bu sevgililer gününde biraz dikkat edin. Alınacak pahalı bir hediyenin evet. ileride ekonominin evet. nedim olabileceğini unutmayın. 18 Şubat'tan sonra Kuzey Düğüm Terazi evet. Burcu'nda ev, aile, iş Hı -hı. değiştirmeyle ilgili konuların Hı -hı. 
Nisan'dan itibaren gündeme geleceğini gösteren bir işaret. 18 ile 24 Şubat arasını dikkatli ve takip ettiğinizde Nisan ayında başınıza neler gelebileceğinizi gösteriyorsunuz. Çünkü biz önce açılar deriz bunlara. Eğer tutulum dairesinde o burç değişimine çok net olarak görürseniz evet. o bir önce açıdır. O önce açının bakış açısıyla beraber orada hayatla ilgili belli yapılar, belli duygular, belli düşünceler, belli fikirler, belli yapılar tam anlamıyla değişecektir. Gerçi söylemek gerekirse. Buna benzer yapılar ve olguların ve organizasyonların ön plana çıkacağını A'dan D'ye görürüz. Bence iyi bir ay. Ee, ee, evet, e, biraz para konularına dikkat etmek gerekiyor. Ekstra ee, harcamalar haricinde ekstra gelirlerin de olduğu bir ay diyorum. Bence mutlu bir ay demek. Evet, özellikle 23 Şubat Güneş Neptün kavuşumu e, yengeçler için belki güzel bir seyahat, yurt dışı, belki deniz yolculuğu. Belki ee, bir sınavın karşılığında sınav, evet. güzel bir haber getirebilir, Hı-hı. belki yargıyla ilgili Hı-hı. güzel bir Hı-hı. haber gelebilir. Bunların hepsi Mart'ta. Evet sevgili yengeç. Biraz daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız birinci okul astroloji haber merkezinin astroloji videolarını haftalık ve günlüklerinde dinlemenizi tavsiye ederiz. Şimdilik bu kadar. Mart ayında görüşmek üzere. Saygılarımızla. Hoşçakalın.